Az Aquincumi Polgárváros Fóruma, mint minden más római kori város fóruma, a város szívében volt megtalálható. Ez a pont tulajdonképpen a két főút, az észak-déli és a kelet-nyugati főút kereszteződésében található. Így láthatjuk azt az épületkomplexumot, amelynek azonban sajnos nem teljes egésze van feltárva, egy jelentős része a mai Szentendrei út és az észak felé található Kelet utca alá húzódik be. Tulajdonképpen ettől függetlenül rekonstruálható a fórum kinézete és képe. Hajnóci Gyula egy-két rajzán láthatjuk, hogy a vízvezeték pillérsora hogyan határolta a fórumot. Itt pedig azt a képet láthatjuk, amint egy pillérsor leválasztja a fórum terét a mögötte látható fórum szentéről. Maga a fórum tulajdonképpen a város közigazgatásának és minden egyéb más adminisztratív teendőnek és vallási tevékenységének a központja volt. Ilyen módon minden más nagyon fontos intézmény is itt volt megtalálható. A fórum bejáratát oszlopsor szegélyezte, ebből egyetlen egynek az oszlop fője maradt ránk, ezt most közelebbről is láthatjuk, Jupiter Ámon Isten portréjával, képmásával díszítették. A bejáratnál számos helységet találunk, ezek feltehetően adminisztrációs célokat szolgáltak, a város igazgatásában résztvevő hivatalnokoknak a helységei voltak, illetve néhány szobor is állhatott itt, ennek talapzatát láthattuk. A szomszédos helység, amelynek most falait látjuk, fehér falfestmény töredék, töredékek maradtak meg, de ezen túlmenően néhány színes falfesmény töredékkel is rendelkezünk innen. A szomszédos kúria helységét díszítette, itt a falfestményen kívül még az egykori falfűtőtéglák egy-egy sorát is láthatjuk. A helységet padlófűtéssel, annak is az egyszerű verziójával, a fűtőcsatornás verzióval fűtötték, vagyis kisebb csatornákban vezették a meleg levegőt a padló alatt, és itt ülésezett a városi tanács. Mellette a nagy helység maga a fórum tér, a fórum igazi központja, amelyet körben feltetően három oldalról, vagy legalábbis két oldalról magas fallal, pillérekkel díszített magas fallal szegélyeztek, ennek egy sarkát rekonstruálva is megcsodálhatjuk a helyszínen. Felső részé díszes párkányzat zárta le, ennek töredékei megmaradtak, egy itt egészen közelről is tanulmányozható, még további darabok pedig eredeti helyükre visszahelyezve láthatók. Nagyon szép és impozáns lehetett eredetileg ez a dekoráció, sőt, feltehetően festve is volt ez a felső díszítés. Néhány szobortöredék is előkerült innen, mint az itt látható Viktória Mármány szobortöredék, illetve még további szobordarabok is kerültek elő. Ezen a képsoron, illetve az eredeti helyszínen is azt a pillérsort láthatjuk, ami tulajdonképpen a fórum terét leválasztotta a szentétől és az előtte álló oltárkötől. Ezt láthatjuk itt a képen, itt mutatták be a hivatalos ünnepekkor az áldozatokat. Magából a fórum szentéből, templomból nem sok minden maradt ránk sajnos. Felvezető monumentális lépcsősorának indító része maradt meg, illetve néhány faltöredék, amelyben a későbbi időszakban, feltetően a harmadik század második felében az itt egy Korát, különböző szobrok és építészeti tagozatok darabjait falaszhatták be, mint hogy ezen a képen is láthatjuk. Tulajdonképpen a Fórum templom sem ismert teljesen, egy része a mai Keled utca alá húzódik. Annyit minden esetre tudunk, hogy díszes tetőcserepek kerültek elő az első ásatások során, tehát feltétlenül igen komolyan díszített, színes festése is díszített templomról lehetett szó. Néhány falfestmény töredék is tanúskodik ezekről a díszítményekről, illetve hogy itt is látjuk néhány díszített párkányzatelem, illetve szobor, talapzat, oszlop talapzat maradt ránk. Magát a fórumot kelet felől az úgynevezett A utca, vagyis az észak-déli főút zárja le, és ettől keletre pedig a következő városnagyet hosszú házai következnek, ezek már elsősorban kereskedelmi célúak. Música